Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Viernes 7 de diciembre del año 2018, deseando que el transcurso de esta semana haya sido muy bueno para usted, muy productivo en todas sus actividades personales y profesionales. Lo vamos a dedicar todo el programa para hacer un análisis de la política exterior. Vamos a hablar de diferentes temas involucrados con la política exterior salvadoreña, un balance de las actividades y las relaciones que establece políticos diplomáticas el gobierno salvadoreño con diversas naciones del mundo. Vamos a hablar un poco del caso China-Taiwán, vamos a hablar un poco de la relación Estados Unidos-El Salvador por el tema migratorio y otros asuntos significativos de la política exterior. Y es un gusto para mí recibir a Napoleón Campos, experto en política exterior y asuntos internacionales, docente universitario y consultor internacional. Buenos días, Napoleón, bienvenido. Qué gusto. Carlos, eh, muy buenos días a usted, a, al equipo de producción que siempre me, eh, me anda localizando en el exterior para dar mis aportes en este campo tan delicado. Eh, de la política nacional eh, y es un gusto para mí y fe, lo felicito por estar ahora al frente de Gracias. esta franja de Canal 33 y aquí me siento como en casa así que muy a la orden y además en la antesala justamente de que se tomen aquí decisiones soberanas voto para candidaturas presidenciales así que espero que lo que conversemos eh, sea tomado como nota por las campañas de cada proyecto presidencial porque es un momento de rectificación como lo iremos hablando en el camino en materia de política exterior. Bueno, si le parece más adelante podemos incorporar como un tópico de esta plática un poco los elementos que significa para el próximo gobernante desde junio de 2019 el tema de la política exterior. A veces se habla mucho de la política doméstica, política económica, política social, pero las relaciones del Salvador con el mundo en su campo de ayuda oficial para el desarrollo, cooperación, son ámbitos muy significativos que hay que tener en cuenta y vamos a tener sin duda una plática muy interesante con usted, Napoleón. Si le parece, iniciemos haciendo una evaluación en términos generales de la política exterior del gobierno en el periodo 2014-2019. Luego, si le parece, lo vamos desvinculando a cada una de las áreas migratorias, China-Taiwán y otros asuntos que, que son Unidos, importantes. La relación con Estados Unidos, migraciones. migraciones, bueno, Triángulo Norte con Estados Unidos y ahora un poco el rol de México que va a ser interesante en este tema de carácter migratorio. Pero en términos generales, Napoleón, si le parece, si vamos a evaluar la política política exterior del Salvador, ¿cuáles puntos considera que son los principales que debemos analizar? Bueno, Carlos, entrando ya en materia, eh, estamos a mi juicio en un momento donde hasta podemos evaluar eh, qué han sido los últimos quizás hasta 30 años de política exterior. Eh, yo hace 20 regresaba al país de mis do estudios doctorales en Europa eh, en relaciones internacionales y desde entonces ob eh, observé y sugerí y recomendé que había que hacer profundos cambios en la política exterior del Salvador comenzando por las estructuras mismas del Ministerio de Relaciones Exteriores tomando en cuenta las transformaciones que habían ocurrido en el sistema internacional después, después de la Guerra Fría y por tanto debíamos de atender eh, toda posibilidad, toda señal positiva que se le abriera al país, porque eh, en un momento determinado, como efectivamente ocurrió, Carlos, esa cooperación internacional que usted ya se nos adelantaba iba a tener fin, eh, porque los países aliados, Naciones Unidas, la Unión Europea, iban a determinar que la ayuda para la reconstrucción después de nuestra guerra civil pues debía de concluir y que el país debía de dar pasos junto con el resto de Centroamérica para salir adelante. Eh, ¿Qué cosas en concreto se pueden decir? Mire, yo creo que el 2009, cuando asume la presidencia Mauricio Funes, se perdió una gran oportunidad en estos términos. Yo había eh, hecho mucho hincapié, había subrayado, que la política exterior del Salvador estaba profundamente ideologizada. Había un manejo ideológico de la política exterior. De hecho, en parte eso explicaba eh, las profundas alianzas con Taiwán en aquel momento. Y que entonces el país eh, debía 
si ya nos habíamos puesto de acuerdo, Carlos, para sacar al país de la guerra e inaugurar una etapa esperanzadora de paz, si ya nos habíamos puesto de acuerdo para transformar la Fuerza Armada, la Constitución de la, eh, la Carta Magna, eh, fundar nuevas instituciones de mediación social y política como la Procuraduría de, Le de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, podíamos entendernos de manera específica para tomar grandes decisiones de política exterior. Curiosamente, Carlos, hace 20 años este servidor planteó ante los medios eh, establecer nexos diplomáticos con China Popular. En un momento, Carlos, cuando China Popular era una economía emergente, como se dice en el lenguaje de las relaciones internacionales, hoy ya China es una potencia constituida, la segunda se nos dice, y que en unos años podrá ser la primera potencia económica del mundo. ¿Y qué sugería en ese momento? Mi sugerencia era muy sencilla. Eran tales las evoluciones que estaban ocurriendo en China que podíamos llegar en ese momento a aprovechar ciertos nichos de consumidores para vender lo que aquí tenemos en nuestras tazas, café salvadoreño, el mejor café salvadoreño. Tanto a estas eh, pujantes clases medias, a estos estratos de clase media chinos, eh, Carlos, eh, eh, en esos momentos China estaba creciendo anualmente eh, el 11, el 12%. Estaba generando en esos momentos China entre 8 a 10 millones eh, de nuevos miembros de clase media al año. Y China igualmente se estaba abriendo al mundo occidental, la, eh, las asombrosas maravillas culturales de civilización de China estaban siendo expuestas al mundo la muralla, eh, los famosos guerreros de terracota que usted, pues eh, se habrá hemos visto documentales impresionantes y entonces había chance de entrar a, a ese mercado de consumidores nuevos de café eh, pues obviamente mi sugerencia se pasó por alto Carlos eh, Colombia entró, aprovechó la relación de, con China y el café colombiano se instaló eh, eh, reinando en China popular. Perdimos esa oportunidad y hemos venido perdiendo grandes oportunidades porque usted se recordará que el año 2003, lamentablemente, el ahora ya fallecido, que en paz descanse, presidente Francisco Flores, nos involucró en un extremo de respaldar la guerra de Estados Unidos en Irak y derramamos sangre salvadoreña, murieron soldados salvadoreños. Yo jamás olvidaré el nombre del primer soldado que cayó allá, Natividad Méndez, y esto nos llevó a un extremo de la ideologización de esta política exterior. Y los amigos y amigas que nos acompañan, Carlos, y usted como, como periodista, como hombre de los medios, eh, se le vendrán en estos momentos muchos ejemplos de esta ideologización de la política exterior. De hecho, ya veníamos en los años 80, cuando el ya también fallecido expresidente Napoleón Duarte llegó a Washington y besó la bandera de los Estados Unidos. Y allá están los libros de historia. Estamos señalando eh, hechos que le verifican, que le comprueban a usted esta ideologización. Y, y esa fue la oportunidad que perdimos en el 2009 y que hemos perdido hasta ahora, porque ya voy a pasar a detallarle eh, dónde yo veo la ideologización de la política exterior 2009-2019. Bueno, es más, Napoleón, si le parece, tenemos que hacer una pausa y al regresar ampliemos esos detalles. ¿Cuáles son aquellos aspectos que usted considera que marcan una política exterior ideologizada, como lo mencionaba, y lo incorporamos con la relación del Salvador con Taiwán, ahora su relación político-diplomática con República Popular China y lo que significa no solo para El Salvador en el contexto centroamericano y también su relación con los Estados Unidos? Si le parece, me gustaría tomar esos dos ejemplos y luego podemos hablar un poco de cooperación y ayuda oficial para el desarrollo, podemos hablar un poco si le parece el tema migratorio y las relaciones con otros países del mundo. Volvemos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos en este programa especial de análisis de la política exterior salvadoreña. Lo hacemos junto a Napoleón Campos, experto en política exterior y en asuntos internacionales. Y nos comentaba en el primer bloque, Napoleón, hay que entender que la política exterior salvadoreña, nos mencionaba usted, en los últimos nueve, diez años, o si nos vamos un poco más atrás, todavía 20, 25 años, ha estado marcada por un carácter ideologizado. Me gustaría que nos pueda ampliar un poco en qué consiste esta política exterior ideologizada y qué tanto pudo haber afectado espacios, ventanas de oportunidad que se abrían para El Salvador en su relación, por ejemplo, con China o su diversificación de relaciones comerciales y políticas con otras regiones del mundo. Yo recuerdo que tiempo atrás usted estaba promoviendo un poco el análisis de Asia-Pacífico, por ejemplo, y qué tanto significaba para El Salvador establecer vínculos con esa región del mundo entonces, pero si vamos de regreso a este punto, a este aspecto, Napoleón, es si hablamos de una política exterior ideologizada en este, en este contexto, ¿qué elementos la marca? Muy bien, mire, eh, le, le comentaba a Carlos en el segmento anterior que la oportunidad para desideologizar la política exterior se perdió con el gobierno de Mauricio Funes. Eh, y con esto, ¿qué le quiero decir? Eh, en lugar de, de haber puesto realmente, por un lado, los intereses nacionales, pero por el otro, en la misma balanza, el respeto a los compromisos internacionales del país, y ya le voy a indicar dónde están los problemas, los déficits. Eh, el Salvador está en la comunidad internacional y, por tanto, debe de ser permanente su conducta de apego de, a estos compromisos internacionales. Y, y en concreto, ¿a qué me estoy refiriendo respecto a los últimos nueve años, Carlos? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Eh, al momento de observar la involución en el respeto a los derechos humanos en la región, la conducta del gobierno salvadoreño los últimos años se ha caracterizado por mirar hacia otro lado. Y con esto le, le, le pongo nombre y apellido. En los momentos, por ejemplo, en un foro tan importante para nuestro país como es la Organización de Estados Americanos, en el momento en que se han tocado los temas eh, de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, El Salvador en algún momento votó en contra, ahora han adoptado el estilo de votar, de, de, de abstenerse, de, abste, de la abstención, uh -huh. Uh -huh. cuando eh, el respeto a los derechos humanos no tiene color político, no tiene ideología, eh, y esos son compromisos internacionales del país. Y el país, en cada votación de estas, queda señalado del por qué no se suma independientemente que en esos países hayan gobiernos amigos o aliados del actual gobierno del Salvador. Y voy a entrar a, al terreno o al tema o al ámbito quizás más álgido, que es el, 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 el tema de la corrupción, Carlos. El Salvador es suscriptor de la convención eh, en el marco de la OEA de la lucha contra la corrupción. Somos igualmente suscriptores de la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas y por tanto en cada conducta del gobierno del Salvador, en cada gestión en la Asamblea Legislativa por detener la lucha contra la corrupción, por ponerle un obstáculo, eh, cuando han habido enfrentamientos eh, como en el pasado con la anterior Sala de lo Constitucional para frenar los avances en la lucha contra la corrupción, Estamos incumpliendo los compromisos con estas convenciones. El Salvador está llamado a marcar la diferencia en esta lucha contra la corrupción. Por tanto, eh, es muy preocupante porque además una serie de... Y aquí entramos al tema de la cooperación también al desarrollo. Eh, no vayamos muy lejos. Lo, lo, eh, fue milenio. Fomilenio tiene un conjunto de cláusulas democráticas, entre ellas está el tema de la corrupción, eh, el respeto a la independencia de poderes, eh, no vayamos tan lejos, eh, el acuerdo de asociación con la Unión Europea y Centroamérica tiene un pilar eh, democrático donde está eh, claramente establecido el compromiso de los países centroamericanos, entre ellos El Salvador, 
de ponernos en el primer frente de la lucha contra la corrupción. Entonces, Carlos, en la medida en que sigamos observando que del mismo Ejecutivo y sigamos observando que fracciones legislativas, que la Corte de Cuentas siga siendo un nido de corrupción, en la medida en, en que la institucionalidad del país se ponga al servicio de la corrupción y no al, en el combate de la misma, estamos poniendo al país en una situación muy difícil. Y, y este es un llamado a la rectificación. Y aquí quiero entrar para ir desembocando en los temas ya más específicos. El tema con los Estados Unidos, ya que mencionaba lo de Fomilenio. Yo traje acá una cita, Carlos, del 5 de octubre de este año, es decir, de apenas hace dos meses. Yo no recuerdo, habiendo señalado lo que ya señalé de Irak y del beso de la bandera de los Estados Unidos, yo creo que durante este tiempo se había logrado una relación estable, una comunicación, si no excelente, pero sí una comunicación muy fluida, yo diría relativamente transparente con los diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Este año es un año donde hemos perdido enormemente en la relación con los Estados Unidos. Llegó a escribir la señora embajadora de los Estados Unidos aquí en El Salvador que la relación bilateral es complicada en este momento. Yo no recuerdo un señalamiento de esta índole. Y con esto... Eh, yo quiero traer a cuenta que si con una nación estamos altamente vinculados, es con los Estados Unidos. Los tres millones de salvadoreños están allí, no están en Cuba, no están en Venezuela, no están en Bolivia, no están en Nicaragua. Nuestras comunidades salvadoreñas están masivamente en los Estados Unidos. Eh, y por tanto, Carlos, eh, Creo yo que es en particular la relación con los Estados Unidos, así como el tema de la corrupción, así como el tema de respetar nuestros compromisos en materia de derechos humanos en los foros internacionales, debe ser un asunto clave de rectificación del próximo gobierno, gane quien gane la presidencia de la República. Y yo echo de menos, eh, corríjame usted, pero yo no veo que haya un debate entre los candidatos presidenciales sobre los temas de política exterior. Yo, 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 yo echo de menos, pero corríjame usted, si yo soy el que carezco de esa información, pero, pero yo quisiera invitar que si este debate no se ha dado, y en los dos meses que faltan, menos ya de dos meses verdad, de, de, para las elecciones, esto pueda ser incorporado seriamente, porque debe haber un compromiso de generar señales, de compromiso en esta lucha contra la corrupción, de que nos vamos a sumar a toda, a toda condena a la violación a los derechos humanos y que también, es cierto, este ha sido un año donde, el segundo año de la presidencia Trump, donde él ha mostrado el músculo, ¿verdad?, de, de, en función de cumplir sus promesas electorales. Pero para eso está la política exterior, Carlos. La política exterior... ¿Quién debe de tener una política exterior audaz e inteligente y proactiva? Los países pequeños y periféricos como nosotros, que no tenemos poderío militar, que no tenemos poderío económico. Nosotros somos los llamados a tener la política exterior más audaz e inteligente. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, Napoleón, que le, le, le consulto un poco de este primer panorama de la relación de Estados Unidos con El Salvador. Y un aspecto es, en función de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Maines, también un aspecto que ha sido como contrapunto o contrapeso a esto es que se menciona que la embajadora ha intervenido demasiado en la vida política del de Salvador y ha dado postura, por ejemplo, en temas que tienen que ver con acciones de las instituciones, del gobierno, del Ministerio Público, que tanto también ese elemento ha crispado un poco esa relación porque la intervención ha sido más marcada de la embajadora de Estados Unidos que no recuerdo de otro embajador de otro país que no ha sentado postura sobre estos temas y lo han hecho un poco bajo el marco de la diplomacia, pero en el caso de la embajadora actualmente su intervención ha sido bastante marcada. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, eh, yo creo que las intervenciones de la señora embajadora, que a algunos les pueden parecer fuera de contexto, 
yo sí las ubico en el contexto más exacto de estos compromisos bilaterales que tenemos eh, entre El Salvador y los Estados Unidos. Si nos hemos comprometido para recibir ayuda eh, para la cooperación al desarrollo, eh, y allí están esos instrumentos claramente definidos, esas cláusulas democráticas, ese reclamo a la independencia de poderes, ese reclamo al combate a la corrupción, yo sinceramente creo que sin conocer algunas declaraciones muy en detalle, pero creo que van eh, en ese sentido enrumbadas. Eh, creo yo que haría muy mal la señora embajadora representando los intereses de los Estados Unidos que no se hagan los señalamientos. Yo creo que por igual la Unión Europea, con quien sí tengo más familiaridad y cercanía, estoy pendiente de los comunicados que los 28 todavía, bueno, ya 27 porque se nos va el Reino el Unido, Reino Unido sí. este, pero creo que mantienen la misma tesitura de, de estar reclamando que estas cláusulas democráticas no sean descuidadas y que no se vaya a producir una involución en el desarrollo democrático del país. Debo de hacer una pausa, Napoleón, y si le parece, ampliemos todavía este tema de la relación a Estados Unidos con El Salvador. Vamos a involucrar el tema migratorio, la crisis de la frontera, las caravanas, ahora la relación con Donald Trump y qué le significa al gobierno salvadoreño. Una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Napoleón Campos, un análisis de la política exterior salvadoreña y nos hemos detenido en este bloque, si le parece, en los siguientes vamos a incorporar otros temas como el tema migratorio, también un poco el tema de la integración centroamericana y cómo está en este momento la dinámica en el Istmo Centroamericano. Pero en esto de la relación de Estados Unidos con El Salvador, por ejemplo, ¿cómo se podría calificar la relación entre el gobierno de El Salvador con los Estados Unidos por lo menos en 10 años de gobierno del FMLN? Incorporando algunos elementos para el contexto, Napoleón. Fomilenio 2, Alianza para la Prosperidad, Cooperación en Programas de Seguridad, digamos, se han sostenido en el tiempo, eh, el TPS hasta la llegada de Donald Trump, que ahí hay un punto de partida o una modificación en este ámbito, pero se podría decir por un lado que la asistencia, el trabajo se ha mantenido, aunque por otro lado también viene esta discusión. La relación entre El Salvador y Estados Unidos debe estar marcada porque, por pragmatismo, no por subordinación ni por dependencia. ¿Cómo lo podemos analizar, Napoleón? Sí, Carlos. Fíjese que yo quisiera iniciar por lo último, por el tema del TPS, por el tema migratorio. Mm. Eh, sí y no, es cierto que, que el tema migratorio se ha venido a complicar con eh, la presidencia Trump. ¿Por qué le digo esto? Eh, y aquí se lo puedo decir eh, como protagonista, por, porque le puedo dar fe. Mi última visita al Departamento de Estado en Washington fue el año 2015. La idea de ponerle fin al TPS viene desde hace mucho tiempo. Esto no es una idea que es nueva. ¿Y por qué le comento esto? porque eh, los mismos funcionarios del escritorio para Centroamérica en el Departamento de Estado, y le hablo de la presidencia de Barack Obama, eh, le hablo de equipos altamente profesionales y especializados con Centroamérica, ya venían cuestionando el concepto fundamental del TPS, que es su carácter temporal. Eh, allí estaban convencidos desde hace mucho tiempo que las razones, las causas, que sobre todo para el caso de Honduras y Nicaragua y El Salvador, se habían eh, eh, escrimido en cada momento para otorgar el TPS y habían desaparecido. Que para los dos casos, eh, pues usted se recordará, Honduras y Nicaragua por el huracán Mitch, sí, que sí, fue sí. En, no, en noviembre, octubre, noviembre del año 98, y para El Salvador, eh, eh, por los terremotos de enero y febrero del año eh, 2001 
eh, mire que El Salvador aquí es el país eh, eh, que fue más favorecido en términos de número, en, en términos de, de, del contingente migratorio, porque seis de cada diez beneficiarios de los, de la, de los TPS para todos los países del mundo han sido salvadoreños. Eh, el Salvador tiene, ha tenido más de 200 mil beneficiarios de TPS y, y, y nosotros, a nosotros nos corresponde o nos ha venido correspondiendo el 61, 62% de todos los beneficiarios de TPS. Aquí le abro África, el Caribe, eh, eh, América Latina. Entonces, esta idea de que el TPS debía de concluir ya venía desde hace mucho tiempo discutiéndose en el seno del Departamento de Estado. Lo que hizo, creo, la administración Trump es retomar esta idea, porque recordemos que el TPS, eh, del, no solo se ha, eh, se ha anunciado el fin del TPS, ya vamos a entrar que también hay recursos, hay un, eh, sí. hay un amparo que sí. otorga un juez de California, pero eh, de, no der, de no darse este amparo en septiembre del próximo año, nuestro TPS podría eventualmente concluir, pero igual se ha anunciado el fin de todo, de la mayoría de los TPS hasta este momento. Entonces, mire, Carlos, aquí hay un, un fallo clave de la política exterior del Salvador, que en términos cronológicos yo la ubico entre el final de la presidencia de Tony Saca y el inicio de la presidencia de Mauricio Funes. Creo que entre esos cuatro años nos dormimos, nos conformamos, pensamos desde acá que, sobre todo con Honduras, porque Guatemala no tiene TPS, usted lo sabe, eh, nos dormimos creyendo que la renovación del TPS iba a ser perpetua, que iba a ser eterna. Y no acompañamos, no cabildeamos, no sensibilizamos a congresistas. Usted sabe más o menos cómo se mueve la lobby, política cabildeo. en los lobbies, los cabildeos. Mm. Hubo un intento del, dentro del Congreso por una reforma migratoria integral que finalmente fracasó, no prosperó por el año 2013 y, y no pudimos hacer este acompañamiento. En, el, en un momento eh, de mucha tranquilidad, eh, de mucha bilateralidad, eh, de mucho diálogo y nos dormimos en eso. Y yo creo que ese, ese, ese fue un error clave de la política exterior del de Salvador. Eh, eh, debimos en ese momento de habernos sumado, sobre todo, insisto, con Honduras, para haber cabildeado por una reforma migratoria integral. De hecho, ese es el tema de fondo que está ahí presente. Y como todos sabemos, curiosamente, la última gran reforma migratoria integral que está en los anales de los Estados Unidos, la de un presidente republicano, Ronald Reagan, paradójicamente. Entonces, eh, yo creo que este es un tema muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta presentación masiva de las caravanas? Miren, en Guatemala ha habido un debate muy interesante sobre las caravanas. ¿Por qué no ha salido una caravana de Guatemala? ¿Por qué no se ha organizado desde ahí? Pero alguien comentaba hace dos semanas, me encantó mucho esa idea, esa visualización. Si es que la caravana de guatemaltecos ha sido los últimos años de, de más de dos millones de, de chapines que hemos buscado el norte eh, ha sido una caravana sin precedentes también para la historia de Guatemala, pero claro cuando toma esta forma masiva eh, y fíjese qué curioso Carlos aquí estamos amigos y amigas eh, en un tema donde todos tienen razón Carlos ¿por qué hay caravanas? ¿por qué hay éxodo masivo? por la inseguridad, por la falta de empleos porque los jóvenes ni estudian ni trabajan, eh, por falta de oportunidades. Eh, pero también, Carlos, tienen razón los que señalan que en algunos casos hay instigación política de las caravanas. Y tienen razón también quienes señalan que estas caravanas también en parte están siendo manipuladas por el crimen organizado. No sé si usted observó un... Eh, varios reportajes desde la misma frontera, después que vimos esas escenas terribles, ¿verdad? cuando hay un intento de unos cientos de, de la, entiendo yo, de la primera caravana, sí. por asaltar la valla, por traspasarla hay un, hay un repliegue y, y hablan los policías y las autoridades civiles de México 
con los líderes de, de, de este grupo y les expresan ¿y por qué ustedes son tan cobardes y ponen en la, en la primera línea de exposición a mujeres y niños? ¿verdad? ¿por qué no son ustedes los hombres los que, los que arremeten y van, eh, eh, y, y van a traspasar esa valla? entonces a mí esa escena créanmelo me dejó perplejo me pareció un cuestionamiento espontáneo del por qué son las mujeres y los niños los que van allí en esa primera línea de exposición entonces, Carlos, estamos frente a un fenómeno sin precedentes, un fenómeno complicado. Pareciera que incluso Donald Trump también se ha notado una victoria con este tema. Eh, al decir, eh, quien aquí se está complicando las cosas es México. ¿verdad? México debiese de, de, de inducir a que los miembros de estas caravanas acepten el asilo que usted sabe de manera generosa y masiva México ha dicho a los miembros de las caravanas, quédense, aquí les vamos, y de hecho ya hay cientos de migrantes que han aceptado el asilo y, y están en algunos programas especiales de trabajo temporal. Entonces es un fenómeno extremadamente complejo y todo pareciera indicar que el próximo año habrán más caravanas, ¿verdad? es decir, por lo que se escucha, por, por, por lo que se, se percibe en el ambiente del Triángulo Norte, es que pueden haber más caravanas y esto nos lleva también al tema de México, que es nuestro hermano mayor en la región, Carlos, y al gobierno de López Obrador, ¿verdad? Eh, del cual, no solo en términos migratorios, sino que yo espero que si López Obrador va a dar una lucha frontal la, contra la corrupción, que esto también nos llegue eh, a nosotros, que toda la innovación y la creatividad que los miembros del gabinete de López Obrador le puedan poner a la lucha contra la corrupción, nos ayude a nosotros también. Debo de hacer una pausa, Napoleón, pero me gustaría que ampliemos un poco el tema de las caravanas y el tema migratorio, sobre todo por las condiciones y la retórica, por ejemplo, de Donald Trump hacia esto, la separación de niños y sus padres, los discursos que le ha brindado, los señalamientos, los, los insultos, porque no puede denominarse de otra forma, ¿qué implica para la política exterior, en este caso no solo salvadoreña, también del Triángulo Norte de Centroamérica ante esta problemática? Volvemos en minutos. Seguimos platicando con Napoleón Campos de la política exterior salvadoreña y estamos hablando del tema migratorio y el tema de las caravanas. Napoleón, uno de los asuntos aquí es, por ejemplo, se venían dando algunos antecedentes en la crisis en la frontera. La separación de niños y padres, que también marcó un señalamiento de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos y también en el país por esta separación y las condiciones en las que están niños y adolescentes en los Estados Unidos o en, la franja, en esta franja de la frontera. ¿Y qué implica esto para la política exterior salvadoreña de sentar una postura más marcada en esto? Y también un poco las declaraciones que brindó Donald Trump tiempo atrás y un señalamiento que hizo a países de los cuales se le suspendía el TPS. Entonces, ¿qué le significa para la política exterior no solo salvadoreña, sino del Triángulo Norte, estas condiciones? Y ahora con el agregado que usted mencionaba, caravanas que se pueden tener en el 2019 con más frecuencia y con más intensidad, ¿Qué le significa a la política exterior de El Salvador, de Honduras y de Guatemala en su relación con los Estados Unidos, con la retórica del presidente Donald Trump y las condiciones en las cuales se encuentra el Congreso y el Senado para buscar reformas o marcos eh, regulatorios que puedan ser favorables para estas poblaciones? Sí, bueno, ahí. entramos a, a una madeja con muchos hilos, eh, muchísimos hilos. Eh, Viene un congreso, eh, si le dio seguimiento usted a los resultados de las elecciones pasadas de medio término, hay un ingreso importante de mujeres y de políticas y políticos eh, de ascendencia latina con enorme sensibilidad para que estos temas puedan ser tratados, pero habrá que ver qué balances hay, qué correlaciones hay de fuerzas dentro de, del Senado y, de, y sobre todo dentro de la Cámara de Representantes. Eso todavía queda por verse, ¿verdad? pero creo yo que hay, hay, pueden haber algunas 
voces esperanzadoras, porque ya ve que tenemos a una congresista por primera vez de origen centroamericano, doña Norma Torres, nacida en Guatemala, que ella pues en estos momentos es como la Adalid, eh, eh, quien encabeza las posiciones dentro de la Cámara de Representantes y ella fue reelecta, no sé si estaba usted enterado que fue reelecta, entonces va a, su segundo a, su, a un nuevo periodo legislativo y, y creemos que puede, pueden sumarse más apoyos para que pueda retomarse una o varias de las propuestas que quedaron en el 2013 eh, en materia migratoria, hacia una reforma migratoria integral. ¿Dónde está lo nuevo? Lo que usted ya señalaba, los niños. Eh, si usted hace un repaso, Carlos, de todas las etapas de la migración salvadoreña hacia el norte del continente, usted va a encontrar, eh, y fíjese que esto eh, yo lo conocí de primera mano porque me tocó estudiar a fondo cada una de las propuestas de los proyectos de la reforma eh, migratoria integral en Estados Unidos del 2013-2014. Y un elemento clave, un eje clave de esa reforma integral era la reunificación familiar. ¿Por qué? Porque veníamos con una tradición, Carlos, de que migraban los padres, migraban los mayores y los niños se quedaban. De repente tenemos decenas de miles de niños en la frontera y que ingresaron a territorio de Estados Unidos y llegamos a este extremo de ver a los niños enjaulados eh, esto no tiene justificación no tiene explicación bajo ningún parámetro mm. ni dentro de Estados Unidos ni parámetro internacional pero es un fenómeno nuevo la aparición de niños de manera masiva en la frontera. Hay, un, hay una Entonces, eh, algunos creen que fue también una táctica, junto con nosotros, con la desesperación de las familias, con la búsqueda de seguridad, etcétera, pero que también pudo haber sido una táctica del crimen organizado para horadar más la frontera entre México y Estados Unidos. No hay respuesta a eso. Eh, Afortunadamente se le puso un alto en los tribunales a esa práctica. Eh, creo yo que ya llevamos varios meses y ya no hay posibilidades que volvamos a ver a más niños enjaulados uh -huh. y tratados de esa manera. Eh, por el otro escenario es el que ya hablábamos, de que el presidente Trump está decidido a que sea México quien quien se constituya en la última frontera y no Estados Unidos y cómo esto lo va a asimilar o a negociar o a procesar el, el apenas eh, tiernito gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no lo sabemos él ha ofrecido generosidad, mire hay, hay un elemento eh, eh, la verdad que creo yo que este es un momento también para reconocer que México eh, viene de manera cíclica ofreciendo cooperación y apoyo a Centroamérica en esta visión sur-sur. ¿Se recuerda usted cuando se lanzó por parte del presidente Fox, que fue el presidente que rompe con los gobiernos del PRI, el famoso plan Puebla-Panamá, que luego se transformó en Mesoamérica, en fin, y, y todavía siguen vivas algunas iniciativas. Eh, ahora, en un gesto importante, llegan eh, a la toma de posesión el vicepresidente del Salvador, el presidente de Honduras, el presidente de Guatemala y el primer acuerdo con países extranjeros que firma el gobierno de López Obrador es con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Sí. Esto es alentador ¿no? eh, y es alentador porque creo yo que vamos a tener posibilidades de, en la medida en que se va a cerrar el diálogo con Estados Unidos en materia migratoria, porque créamelo, yo no veo posibilidades y creo que sería ingenuo, Carlos, imaginar que el presidente Trump, la administración Trump, va a abrirse al tema migratorio. 
yo creo que está claro que va a ser un año donde hasta donde pueda va a actuar de manera ejecutiva, es decir, como gobierno federal frente al tema migratorio y que no va, no va a dar chance de que haya un diálogo multilateral sobre el tema migratorio. Ese es mi anticipo. Por eso es que la esperanza está en cómo esta Cámara de Representantes, que se ha refrescado bastante, eh, pueda tomar cartas en el asunto y generar iniciativas. Lo que puede significar, Napoleón, es con esto que usted mencionaba, del, uno de los primeros acuerdos, fue el primer acuerdo, ciertamente, ahí se mostró en redes sociales fotografías y esto de, de Manuel López Obrador con los presidentes del Triángulo Norte, que puede significar un flujo de cooperación o de acercamiento de México con el Triángulo Norte de Centroamérica, justamente por el tema migratorio, que puede ser también, lo planeamos de esa manera, o se puede ver desde esta manera una estrategia para que México trate de intervenir y evitar este flujo migratorio, solo que a través de programas de cooperación y asistencia. Por otra parte, también se menciona y no, si México... Y no, con garrote, y no se puede utilizar... Y que el mecanismo de militarizar la frontera, Exacto. que es la, lo, la lógica que ha utilizado Donald Trump, pero también si lo planteamos de este lado, Napoleón, ¿qué oportunidad se abre de esta relación con Andrés Manuel López Obrador para el Triángulo Norte de Centroamérica? No solo para el tema de migración, hablamos para fortalecimiento de cooperación, inversiones, energía y otros ámbitos que puede dinamizar un poco este vínculo. Mire, eh, eh, ese es un punto delicado porque la agenda interna de López Obrador es abrumadora y también él podría estar tomando decisiones, algunas de las cuales yo no las comparto, como la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, yo creo que, que quedará por ver si México tendrá enfoque político, enfoque diplomático y la tensión con los países de Centroamérica. Si hay más caravanas, no lo dude que sí, ¿verdad? porque México tampoco, no le es fácil asimilar a México estas caravanas. Eh, ya ve lo, lo, la, las otras escenas que hemos visto claro. de, con los residentes de Tijuana claro. ante el arribo masivo de golpe, ¿verdad?, de, de miles de migrantes centroamericanos a sus fronteras. Eh, eh, yo quiero señalar y recuperar en este, en este mismo escenario, Carlos, eh, eh, los recursos eh, en Estados Unidos, porque ahora dependemos de la sentencia de, un, de una corte federal en California sobre el tema TPS. La argumentación del Departamento de Estado es muy sencilla, es la misma que yo le vengo comentando, que internamente desde hace ya 10 años, allí estaban convencidos que, que los TPS no podían ser indefinidos. Pero curiosamente, y esto es lo curioso y quizás esto pasa por alto por la opinión pública muchas veces, es que cuando acepta el recurso, el juez dice, mire, eh, yo, denme por favor más elementos y denme más, quiero más tiempo para revisar si esta decisión ejecutiva sobre el TPS tiene alguna tonalidad eh, xenófoba, eh, racista, discriminatoria. Entonces, es interesante la argumentación eh, del juez federal cuando admite el recurso. Eh, y le pido por favor a, al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, que me den sus argumentaciones ¿verdad? y le pido por favor a los demandantes que profundicen ¿verdad? y me demuestren porque, por, y aquí viene lo interesante, porque si esta medida de anular, de cancelar los TPS lleva un trasfondo discriminatorio que yo voy a determinar si es así, podría detener de manera definitiva la cancelación de los TPS, lo cual, gracias a una eventual eh, decisión judicial, podríamos solventar nuestro déficit por una reforma migratoria. Ahora, acuérdese que nosotros no solamente queremos la regularización de nuestros tepecianos, queremos igualmente la regularización de nuestros soñadores, el segundo grupo de soñadores después de los mexicanos somos los salvadoreños. Es decir, estamos siendo la comunidad latinoamericana, la segunda comunidad latinoamericana aislada, eh, El Salvador, en los Estados Unidos. Entonces, eh, nuestros intereses son más amplios, ¿verdad? Y también estamos procurando 
que los próximos arribos de migrantes, en la medida en que puedan atravesar eh, una y otra medida de detención de la administración Trump, puedan arribar a territorio de los Estados Unidos en función de, los, de las convenciones internacionales. Pero aquí, Carlos, solo déjeme decir algo. O sea, y por eso yo insisto, el llamado al futuro presidente de El Salvador a rectificar en política exterior. Cuando se trata de nuestros migrantes reclamamos respeto a las normativas internacionales. Pero ¿por qué no respetamos las normativas internacionales cuando se trata de luchar internamente contra la corrupción? Mire, yo hay un punto que le aplaudo al presidente Trump. Usted se recordará que él dijo, es que estas pobres personas que vienen a buscar trabajo a los Estados Unidos es porque los sus corruptos allá en sus países es tal el robo, es tal el despilfarro, es tal el enriquecimiento ilícito que debido a ello no tienen oportunidades en sus países. Eso es un asunto que desde hace dos años yo lo suscribo por parte del presidente Trump y por eso que no nos extrañe que la embajadora del Salvador aquí, pero igual, Carlos, y no está detenido el, el hermano del presidente de Honduras en Estados Unidos por narcotráfico. Y no acaso hemos atestiguado que lamentablemente hay fuerzas en Guatemala que intentan que salga la CICIG siendo una entidad internacional de, de un apoyo clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces, estos son los retrocesos que yo le he, he tratado de demostrar, porque también es un momento de rectificación a nivel regional, Carlos. Tenemos compromisos como sistema de integración centroamericana. Bueno, debo de hacer la pausa y si le parece, Napoleón, toquemos este tema, el sistema de integración centroamericana y hablemos de la relación del Salvador con la República Popular China, con Taiwán y hablemos un poco del servicio exterior. Si nos lo permite el tiempo hablar un poco sobre este tema y qué análisis le merece. Volvemos en minutos. Estamos llegando a la fase final de esta plática que tenemos con Napoleón Campos, experto en política exterior y asuntos internacionales. Hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado un poco de la evaluación, de la ponderación de la política exterior del gobierno en el periodo 2014-2019. Hemos hablado un poco de la relación de los Estados Unidos con El Salvador. El tema migratorio también lo hemos abordado, un poco hemos abordado también el tema de la lucha contra la corrupción. Y ahora no quiero pasar por esto por alto, Napoleón, porque me gustaría escucharle es la relación del Salvador con la República Popular China y con Taiwán. Digamos, en, su, en la primera intervención usted lo mencionaba, también las condiciones en las cuales se daba hace 10, 15 años, marcaban una, 20 una, años, 20 años, 20 una 20 ventana años, de oportunidad sí. para El Salvador es. respecto a esto. Ahora bien, considerando cómo está la dinámica económica y comercial, la política también de, de China, de, de, de su ruta, ¿eh? Eh, y cómo se desenvuelve su vínculo con, en Centroamérica en particular, ¿Qué resultaba más estratégico para el Estado salvadoreño, Napoleón? ¿Abrir estas relaciones diplomáticas con la República Popular de China o mantenerlas con Taiwán, dado el entorno internacional, la dinámica económica y comercial? Bueno, eh, habiendo dicho, y gracias por recordarlo, Carlos, esto de que hace 20 años yo recomendé abrir los nexos con China, yo sigo convencido de que la relación en sí con China es clave, y es vital para todos los países del mundo. Mm. Eh, ahí no hay mucho más que decir, eh, salvo que China hace 20 años era una economía emergente, que ya yo lo indicaba, y ahora es una potencia. Pero una potencia con sus virtudes y una potencia también con sus vicios y riesgos y peligros. Eh, hay algo que... Yo, yo, yo repasé mucho, yo traté de darle seguimiento eh, esas horas candentes del anuncio del presidente de que se rompía con Taiwán y se establecían eso, porque en el marco del sistema de integración centroamericana, Carlos, los últimos años, me ha tocado ver de cerca estas sorpresas. Eh, Panamá, uh -huh. bueno, primero Costa Rica, Costa Rica. ¿verdad? con el presidente Arias, sí. eh, luego Panamá. República Dominicana. Mar, República. De tal manera uh -huh. que en estos momentos China Popular 
tiene nexos con cuatro de los ocho países socios del SICA y Taiwán con los otros cuatro. A Taiwán se le ha complicado muchísimo la relación con el SICA porque su embajada aquí en San Salvador era quien veía los proyectos de cooperación a nivel regional, mm. dado que aquí está en Antiguo Cuscatlán, como usted sabe, eh, a la par de la cancillería, la en, en el último edificio del, del Ministerio de Relaciones Exteriores está la sede del sistema de integración y aquí está el secretario general. Uh -huh. Bueno, dicho esto, a mí lo que me ha sorprendido es por qué se toma la decisión en este momento, pero le voy a expl explicar por qué. Eh, yo, si, si en la mente de la dirigencia del FMLN estaba Carlos, desde que llegaron al poder en 2009 con Mauricio Funes, estaba la relación con China, demandada por sectores internos del partido, incluso. Eh, y eso estaba bien, ¿verdad? Eso estaba bien. Ya lo he dicho que en sí la decisión. Y mi pregunta es, ¿por qué esto, esta decisión no la tomaron el, el 2010, por ejemplo? Cuando había una, un clima de comunicación entre Estados Unidos y China Popular, es decir cuando no, no existían las crispaciones uh -huh. que ahora sí existen eh, por lo que ha sucedido también bajo el gobierno de Donald Trump ¿verdad? que él también ha tratado de dar a golpes en la mesa y decir híjole estos eh, amigos aliados de Estados Unidos se han valido de nuestra amistad, de nuestros buenos gestos y se han aprovechado y nos han robado empleos y y yo quiero dar un golpe en la mesa porque yo necesito eh, demostrarle que a quienes votaron por mí que van a regresar las fábricas, van a regresar los empleos, las manufacturas a los Estados Unidos. Esa es la visión del presidente Trump. Y en este clima enrarecido de, 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 de tensión entre China y Estados Unidos se da el 2018 la decisión de romper con Taiwán para tener nexos con China. E, ese es un poco... Porque se nos, muy poca gente sabe que cuando se dio la negociación en los años 70, eh, que por cierto, la inició un presidente republicano, Richard Nixon, sí. y la negociación en sí la ejecutó una de las mentes más brillantes que han habido en la diplomacia, en las relaciones internacionales, que fue el Henry Kissinger, ¿Qué fue lo que Kissinger negoció con China para que China fuera admitida a Naciones Unidas? Condiciones de confianza y seguridad. ¿En qué sentido? En que China iba a ser admitida a Naciones Unidas, se iba a sacar a Taiwán de Naciones Unidas, Estados Unidos, a renglón seguido, iba a establecer nexos diplomáticos con China, cosa que se ha escribido acá, que por qué Estados Unidos teniendo relaciones con China no lo iba a tener El Salvador de manera soberana. Uh -huh. Pero lo que no dicen estos aquí en El Salvador es que el tercer punto de ese entendimiento es que Estados Unidos le demandó a China para garantizar todo esto condiciones de seguridad para Taiwán. De tal manera tal manera que de llegarse a producir escaramuzas militares en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos iba a poner del lado de Taiwán. Es decir, que quien iba a velar por los intereses de seguridad de Taiwán frente a China, aunque Estados Unidos tuviese nexos con China, iba a ser el propio Estados Unidos. No iba a ser la Unión Europea, no iba a ser Gran Bretaña, no iba a ser Canadá, no iba a ser Brasil, no. Estados Unidos. Entonces, esto, esto es que este tema que está muy claro en Washington no está claro acá. Entonces, en un ambiente enrarecido, insisto, Carlos, y aquí quiero concluir con algo positivo, ¿verdad? Si esta decisión ya se dio, bueno, y es una decisión de Estado. Que no se puede revertir. ¿Cómo no? Sí. Por supuesto que sí. Uh -huh. Y además esto ya pasó en Centroamérica. Tendría quiero, más costo quiero, contar, uh -huh. quiero contarle, es que le digo, esta es la gran historia a ver. de la política internacional de Centroamérica. Cuando triunfa la revolución, y mire que, que, que le agradezco mucho porque esto me da gusto a mí compartirlo. Cuando triunfa la revolución sandinista en 1979, acuérdese, estaba la Guerra Fría, eh, eh, Este Oeste, etcétera. En ese momento, la cúpula sandinista, porque Anastasio Somoza, 
había mantenido nexos con Taiwán, ¿verdad? Porque eran épocas de Guerra Fría, de anticomunismo. Taiwán era un centro neurálgico internacional anticomunista. Entonces, los sandinistas rompieron en 1980 con Taiwán y establecieron nexos con China Popular. Esto no se sabe. Uh -huh. El año 85, Daniel Ortega, ahora pues eh, convertido en lo que muchos dicen y yo creo que hay rasgos para decirlo, que eso se ha convertido en casi una tiranía. Daniel Ortega hace una visita oficial a, a Pekín, a Beijing, ¿eh? fortaleciendo los nexos diplomáticos, comerciales en aquel momento. El año 90, cuando los sandinistas pierden la presidencia en elecciones y gana doña Violeta Chamorro, en ese momento doña Violeta Chamorro rompe con China y retoma los nexos con Taiwán uh -huh. tanto que Daniel Ortega lo sigue manteniendo uh -huh. esto no, no, no se dice aquí con absoluta claridad porque uh -huh. el primer gobierno que se pensó el 2007 que iba a romper con Taiwán era el de Nicaragua uh -huh. cuando Daniel Ortega vuelve a la presidencia entonces curiosamente Daniel Ortega mantiene los nexos con Taiwán entonces en Centroamérica ya tenemos experiencia si acá el gobierno que va a entrar el primero de junio, decide romper con China y retomar los nexos con Taiwán, lo pueden hacer de manera soberana. Debo de hacer una pausa, Napoleón, y en el último bloque ampliemos un poco esta idea y quedemos con un poco eh, el sistema de integración no, centroamericana. Que no se nos asuste nadie. No, no, digamos, pero... dentro de parte de las decisiones que toma un órgano ejecutivo lo puede, lo puede hacer. Me gustaría que lo ampliemos un poco más en el último bloque y hablemos del SICA. Me interesa que hablemos un poco de la integración centroamericana. Mucho Volvemos. Bien. Último bloque de la plática que tenemos con Napoleón Campos. Napoleón, entramos a la última fase de esta, esta plática muy interesante que hemos tenido en República y es, bueno, ¿se puede restituir una decisión en junio de 2019 del nuevo gobierno de la relación con Taiwán y China? Me menciona, ¿lo pueden lograr? ¿Sus competencias del órgano ejecutivo y del presidente, quien dirige la política exterior del país, lo puede hacer? La pregunta es, ¿qué implicaciones tendría un cambio de estas características? Y sobre todo por el contexto en el que estamos ahora, en donde China se ha sentado como una potencia económica, una potencia comercial y que también tiene pues un vínculo de poder fuerte en organismos multilaterales como Naciones Unidas. Bueno, Carlos, primero, ojalá que podamos avanzar de aquí al 30 de mayo en saber realmente cuáles son las condiciones reales de este nuevo relacionamiento con China popular. Eh, yo creo que todavía no hay transparencia para tener claro cómo, dónde y de qué manera China popular eh, a la vista del Salvador de hoy día sí. nos va a apoyar en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo eh, por tanto yo creo que sería muy saludable que este tema se debatiera a fondo eh, no por reclamo sino por la misma apertura del gobierno porque quizás a estas alturas podría llegar a ser la decisión quizás de mayor trascendencia de política exterior del actual gobierno. Mm. Eh, así como anotamos y debemos de anotar otros reconocimientos, yo siempre a la hora eh, preso, eh, Tony Saca, yo cuando hizo suya una recomendación de este servidor de, de que había que darle justamente a la diáspora, a nuestras comunidades en el exterior, el mayor rango en política pública, decide fundar el viceministerio para salvadoreños sí. en el exterior. Yo igualmente le pedí aquí, en este mismo set de Canal 33, Carlos, le pedí que moviera la embajada del Salvador de Jerusalén a Tel Aviv. Uh -huh. Y hoy hay movimiento, usted sabe, en la dirección opuesta, sí. en la dirección sí. contraria. Pues no, Guatemala lo hizo. Guatemala ya lo hizo, ¿verdad? Paraguay ya lo hizo, siguiendo poco la línea de los del actual uh -huh. presidente Donald Trump. Uh -huh. En fin, hay reversas, hay evoluciones, hay involuciones. Eh, pero esta 
pareciera ser que va a ser como la, la, la gran decisión de política exterior con la que nos va a dejar. Pero es buena, es mala, en qué nos beneficia, en qué no, yo todavía no lo tengo claro. Mm. Eh, porque en realidad no se, han, no se han hecho anuncios, corríjame usted, pero creo que no se han hecho anuncios específicos. Y creo yo que no tiene que ser óbice la campaña electoral, Carlos, para, para que el, el actual gobierno pueda ser transparente en ese sentido y decirnos cómo nos va a acompañar China Popular en, 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 en el país, porque es una decisión de Estado. Okay. Eh, hay problemas de entendimiento sobre el tema China-Taiwán que yo ya le adelantaba en el marco del sistema de integración centroamericana. Eh, yo creo que eh, es muy distinta la decisión cuando la toma Costa Rica o cuando la tomó Panamá. Imagínese, Panamá, ¿cómo no iba a tomar esta decisión? Porque allí sí yo veo intereses claros. Eh, eh, los buques con bandera china son los segundos usuarios del canal de Panamá. Es decir, eh, de hecho muchos le estaban reclamando a, 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 a anteriores presidentes panameños que tomara la decisión de lazos, con, pues, dada la importancia de los intereses chinos en el canal de Panamá, uh -huh. porque él se, es el segundo usuario de, del canal de Panamá. Entonces, Carlos, eh, eh, ojalá, eh, porque todos queremos el bien para el país, ¿verdad? que esta sea una decisión que contribuya al desarrollo nacional. Antes que pueda haber una decisión en un sentido de retornar a Taiwán, ¿verdad?, Ahora, yo sí quisiera decir como epílogo respecto a Taiwán, Carlos, que yo creo que la relación, aún bajo estos gobiernos del FMLN, entre El Salvador y Taiwán, habían caminado relativamente bien. Entiendo que habían importantes programas de cooperación. Entiendo que tras los escándalos de la ayuda por el terremoto, donde sí. estuvo involucrado el ya ahora fallecido presidente Francisco Flores, Taiwán había apretado sus controles para ya no tener más excesos eh, eh, ni problemas de esta índole, después de los escándalos con esta claro. malograda diplomacia del dólar de Taiwán ¿verdad? en Centroamérica. Por tanto, Carlos, eh, eh, yo no quisiera que igual que el tema China fuera un tema problemático en la comunicación entre El Salvador y los Estados Unidos. Tenemos que tener claros, estamos en el meridiano de la presidencia de Donald Trump por lo tanto, de, eh, debemos de estar atentos a manejar con mucho cuidado, en todo sentido, en fondo y en forma, en estilo y en contenido, nuestra comunicación con los Estados Unidos por los intereses que nos jugamos nosotros en Estados Unidos, por la estabilidad de las familias salvadoreñas en Estados Unidos y hacer todo lo posible para que el acompañamiento de México con el tema migrantes sí. sea... Eh, lo más cercano y lo más claro posible. Y confiemos que el presidente Lop López Obrador, al menos en estos ámbitos de nuestro interés, como Centroamérica y como El Salvador, puedan ir avanzando. Napoleón, quiero darle las gracias por habernos acompañado y en todo este programa lo hemos dedicado al análisis de política exterior, que no suele ser muy marcado, muy usual en los medios de comunicación, pero es muy significativo por el vínculo que tiene con la política doméstica, con la relación que El Salvador tiene con diversos países del mundo y también cómo estamos en este entorno globalizado y este entorno de relaciones comerciales, culturales y tecnológicas y por qué es necesario tener estos análisis. Gracias, Napoleón, ha sido un gusto y espero que nos volvamos a encontrar. Claro que sí, Carlos, y déjeme, pues es 7 de diciembre, pero eh, quiero por favor desearles una feliz Navidad y el mejor 2019 a toda su teleaudiencia. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por habernos acompañado, Napoleón, y a ustedes amigos por su preferencia. Nos encontramos el próximo lunes, 6.30 en República. Buen fin de semana.